francamente lo que están haciendo es un abuso de autoridad. ¿Dónde se ha visto que un accidente cambie a homicidio doloso? No, eso solo pasa en este país, pues. Y seguramente solo en esta comisaría. Disculpen, señores, pero yo no he cambiado la versión de los hechos a mi antojo. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Hemos realizado una investigación exhaustiva que demora. Y por eso nos hemos tomado nuestro tiempo. Y hemos obtenido nuevos testimonios de testigos oculares. ¿Más testigos? Yo pensé que habían interrogado a todos los presentes. Al parecer no fue así. Alguien afirma que la víctima Luna Mujica no fue atropellada por ningún vehículo, sino que fue arrojada del auto en el que se encontraba. ¿Dónde se encontraba usted el día del accidente? Yo estaba con mi esposa en el auto regresando a casa. ¿Y por qué su esposa bajó del auto cuando se produjo el hecho? Ya le dije, oficial. Mi esposa quiso comprar algo, no recuerdo qué. ¿Ustedes discutieron antes de esto? ¿Discutimos? Oiga, oficial, ¿de qué está hablando usted? Carlos, esto no tiene ni pies ni cabeza. Tranquilo, responde a lo que te está preguntando y vas a ver que pronto nos vamos de acá. Mi esposa y yo nos llevábamos muy bien. Nos amábamos. Es más, estábamos planificando tener otro hijo. En fin, yo no tengo nada más que decirle. Todo lo que pasó el día del accidente ya lo dije en mi manifestación. Y me reafirmo en cada palabra. Bueno, ¿ya me puedo retirar? Este lugar me trae malos recuerdos. No puede. Tome asiento, señor de Sousa. ¿O acaso quiere que le inculpe por desacato a la autoridad? ¿Perdón? ¿De qué clase de desacato estamos hablando? Mi cliente ha respondido a cada una de las preguntas que usted le ha hecho, por muy absurdas que sean. Acá el que no está cumpliendo con el debido proceso es usted. Señor Marrique, nosotros estamos actuando de acuerdo a ley. Así que, por favor, tomen asiento para continuar con la diligencia. Bien. Señora Sousa, en el incidente, ¿usted agredió físicamente a su esposa? Oiga, oficial, ¿qué le pasa? ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Por favor, responda a la pregunta. ¿Usted agredió físicamente a su esposa ese día? ¡No! ¡No! Yo jamás he agredido a mi mujer. Al contrario. Yo siempre le he tratado como una reina. A mí jamás se me hubiera cruzado por la cabeza levantarle la mano, por favor. ¿En qué se basan para hacer semejante acusación? Repito. El equipo de investigación tiene un testigo ocular que afirma haber visto al señor de Sousa propinándole una bofetada a su mujer a la salida de un concierto. ¿Una bofetada? No, esto es realmente absurdo. Yo no sé de dónde se inventan tantas estupideces. Ustedes acudieron a un concierto de cumbia en Surquillo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, en realidad fue mi mujer quien acudió al concierto. Yo solamente fui a recogerla. Yo, yo no suelo acudir a este tipo de lugares. Una última pregunta. Una. Cuando usted se dirigía a su casa con su esposa y ella bajó a comprar algo, ¿usted estacionó el auto? Obviamente, ¿qué? ¿Usted me cree idiota, acaso? ¿Cómo se va a bajar mi mujer con el auto en movimiento? A ver, dígame. No, yo no entiendo esta pregunta. Tenemos otro testigo que manifiesta que el auto nunca se detuvo y que eso ocasionó el accidente. ¡No, eso es mentira! ¿Recuerda que fue a comprar a su mujer? Ya le dije mil veces que no recuerdo exactamente qué quería comprar. Esto ya es suficiente. Me retiro de aquí. Carlos, por favor, vámonos. Si desea agregar algo más, hágalo a través de la vía judicial. No nos haga perder el tiempo. Permiso. Tus nervios te delatan, Eudes Sousa.